ইতিমধ্যে আমি আপনাদের ফাইল আপলোডিং সম্পর্কে অনেক ডিটেইলস ধারণা দিয়েছি কিভাবে একটি ফাইলকে ডেটাবেজে স্টোর করতে হয় বাফার স্ট্রিং এর মাধ্যমে সেটা ধারণা দিয়েছি তারপর আমি আপনাদের দেখিয়ে দিয়েছি কিভাবে ফাইল সার্ভারে আপলোড করতে হয় সেই প্রসঙ্গে আপনারা ধারণা লাভ করেছেন এবার ফাইনালি আমি আপনাদের ধারণা দেব কিভাবে ফাইল ক্লাউডে আপলোড করতে হয় তো আপনার সিচুয়েশনের উপর বেস করে আপনি যে কোনো ধরনের সিচুয়েশন আশা করি হ্যান্ডেল করতে পারবেন কারণ আপনারা অনেকগুলো বিষয় সম্পর্কে এখানে ধারণা লাভ করেছেন অনেকগুলো পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছেন সিচুয়েশনের উপর বেস করে যে কোনো একটা পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তো চলুন আমরা যে কাজ করব আমরা শিখে নিব কিভাবে ক্লাউডিনারি ওয়েবসাইটে যেটা কিনা একটা ক্লাউড বেস ওয়েবসাইট যেখানে আমরা কি করতে পারবো আমাদের ফাইলসকে আপলোড করে রাখতে পারবো এবং সেইখান থেকে সে লিঙ্ক জেনারেট করবে এবং সেই লিঙ্কটাই হবে আসলে ইউজেবল একটা ফরম্যাট যেটাতে আমরা হিট করলেই আমাদের ফাইলটাকে রিটার্ন করবে তো চলুন সেই কাজটা শিখে নেই প্রথমে আপনার যে কাজটা করতে হবে যেহেতু আমরা ক্লাউডিনারিতে ফাইল আপলোড করতে যাচ্ছি বিষয়টা এখানে আপনাকে বুঝতে হবে প্রসেসটা ওভারঅল প্রসেসটা আমরা যখন কি করি আমাদের পোস্টম্যানের মাধ্যমে আমি আপনাদের এখানে দেখাচ্ছি পোস্টম্যানটা ওপেন করে নিচ্ছি রিয়েল কুইক তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার পোস্টম্যান রয়েছে আমরা যখন কি করি পোস্টম্যানের মাধ্যমে ফাইল আপলোড করার চেষ্টা করি ফর এন এক্সাম্পল ইউজারের কথাই ধরুন আমরা যখন ইউজারকে রেজিস্ট্রেশন করতে চাই তো প্রথমে আমাদের এইখানে যেটা রয়েছে ক্রিয়েট অ্যান্ড ইউজারে যখন যাই আমরা প্রসেস রেজিস্ট্রেশনে কাজ শুরু করি এবং এখানে ইমেজ সিলেক্ট করি যেটা কিনা একটা ফাইল এবং সেক্ষেত্রে ফর্ম ডাটা সিলেক্ট করি তো যখনই আমরা এরকম রিকোয়েস্ট বডিতে ডেটা স্যান্ড করি সেই রিকোয়েস্ট বডিতে যদি ফাইল থাকে সেই ফাইলটাকে আমরা কি করছি আমরা ফর্ম ডেটাকে হ্যান্ডেল করছি আমরা যেটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে মালতার ফর্ম ডাটা আমরা মালতারের সাহায্যে হ্যান্ডেল করছি অর্থাৎ মালতার কি করবে এই যে ফাইল ডেটাগুলোকে সে আমাদের এই সার্ভারে রিসিভ করতে সাহায্য করবে অর্থাৎ এপিআই এর এইখানে নিয়ে আসতে সাহায্য করবে রিকোয়েস্ট ডট ফাইলের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি ফাইলের ডেটাটা খুঁজে নিতে পারি অ্যান্ড দেন ফাইনালি আমরা এবার ক্লাউড ইনারিতে স্টোর করতে পারি আমরা সার্ভারে স্টোর না করে সরাসরি আমরা ক্লাউড ইনারিতে এবার স্টোর করবো ওকে সব মালটারের কিন্তু এখানে প্রয়োজন আছে যেহেতু মালটারের সাহায্যে আমরা ফর্ম ডেটাটা কি করতে পারি রিসিভ করতে পারি ওকে তো চলুন কাজ শুরু করে দিই ওভারঅল কাজ হচ্ছে প্রথমে আমাদের ক্লাউড ইনারি অ্যাকাউন্ট লাগবে সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি ক্লাউড ইনারি সার্চ করে রেখেছি এবং ক্লাউড ইনারি যে ওয়েবসাইটটা রয়েছে ক্লাউড ইনারি ডট কম এই ওয়েবসাইটে চলে যাব এখানে আমাকে সাইন ইন করতে হবে তো সাইন ইন করার জন্য আমি যেটা করব আমার গুগল যে অ্যাকাউন্ট রয়েছে সেটা ব্যবহার করব অলরেডি আমি সাইন ইন করে নিয়ে সাইন আপ করে নিয়েছি সো লগ ইন করছি উইথ গুগলের সাহায্যে এবং আমি এই জিমেল অ্যাড্রেসটা ব্যবহার করব একটু সময় নিচ্ছে এবং আপনাদের কাজ হচ্ছে প্রথম কাজই হচ্ছে ক্লাউড ইনারিতে সাইন ইন করে নেওয়া সাইন আপ করার পর সাইন ইন করে নেওয়া অ্যান্ড দেন এখানে তিনটা বিষয় আমাদের কাজে লাগবে গেটিং স্টারে যদি যান তাহলে বুঝতে পারবেন এখানে নোট জেসের নোট জেসের সাথে কীভাবে ক্লাউড ইনারিকে ইন্টিগ্রেট করতে হয় কিংবা পাইথন যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে আপনি পারবেন এখানে অ্যাভেলেবল যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো রয়েছে তো আমার যে কাজটা করতে হবে ড্যাশবোর্ডে যেতে হবে ড্যাশবোর্ডে যাওয়ার পর কিছু ক্রেডেন্সিয়ালস লাগবে যেহেতু নোট জেস থেকে আমি কি করতে যাচ্ছি লিঙ্ক করতে যাচ্ছি ক্লাউড ইনারির সাথে সেক্ষেত্রে ক্লাউড নেম এপিআই কি এবং এপিআই সিক্রেট এই এই তিনটা জিনিস আমার মাস্ট লাগবে তো প্রথম কাজই হচ্ছে এই তিনটা জিনিস নিয়ে নেওয়া তো আমি যে কাজ করবো আমার ডট ইএনবি যে ফাইলটা রয়েছে সেই ফাইলের মধ্যে আমি এই তিনটা জিনিস রিয়েল কুইক অ্যাড করে দেবো তো চলুন সেই কাজটা আমরা করে নেই ডট ইএনবি ফাইলে চলে যাই দেখতে পাচ্ছেন আমি ডট ইএনবি ফাইলে চলে আসলাম এবং এখানে তিনটা জিনিস অ্যাড করব সেই তিনটা জিনিস হচ্ছে ক্লাউড নেম এপিআই কি এবং এপিআই সিক্রেট তো চলুন কিছু বেরিয়েবল এখানে নিয়ে নিচ্ছি ক্লাউড ক্লাউড ইনারি নেম দিয়ে দিচ্ছি ইনস্টার অফ ক্লাউড নেম যাতে করে আমার বুঝতে সুবিধা হয় ক্লাউড ইনারি নেম ক্লাউড ইনারি এপিআই ক্লাউড ইনারি সিক্রেট কি দ্যাটস অল এখানে স্পেলিং মিস্তে করলে কোনো প্রবলেম নেই বাট যখন ইউজ করব তখন যাতে এক্স্যাক্টলি সেম হয় সেটা আমার খেয়াল রাখতে হবে তো এবার আমার কাজ হচ্ছে এই তিনটি ভেরিয়েবলে ভ্যালু নিয়ে আসা প্রথমে ক্লাউড নেমটা এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি এই জায়গায় পেস্ট করে দিচ্ছি অ্যান্ড দেন ক্লাউড ইনারি এপিআইটা এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি ফাইনালি যেটা লাগবে আমার ক্লাউড ইনারি সিক্রেট কি তো আমি এটা এক্সপোজ করব না আমি এখান থেকে জাস্ট কপি করে এখানে পেস্ট করে দেবো আপনাদের কাজ হচ্ছে এক্সাক্টলি সেম কাজ করা আপনারা সেই কাজটা করে নেবেন আমি যে কাজটা করেছি অলরেডি এখানে যে তিনটা জিনিস রয়েছে সেই তিনটা জিনিসই আমার ডট ইএনভি ভেরিয়েবলস ফাইলে আমি অ্যাড করে দিয়েছি এবার আমি চলে যাব কনফিগে এখানে ক্লাউড ইনার নামে একটি ফাইল তৈরি করে নিচ্ছি ক্লাউড ইনারি ডট জেএস এবং এখানে
এবং এইখানে যেটা ক্লাউডিনারি যে প্যাকেজটা রয়েছে এনপিএম প্যাকেজ সেটা আমাদের ইনস্টল করতে হবে আমাদের এইখান থেকে নোট জেস থেকে সার্ভার থেকে যদি আমরা ক্লাউডিনারির সাথে লিঙ্ক করতে চাই সেক্ষেত্রে এই প্যাকেজ সাহায্য করবে এখানে এই প্যাকেজটা আমি ইনস্টল করে নিচ্ছি এনপিএম আই ক্লাউডিনারির মাধ্যমে এবং এখানে মেক শিওর করে নেবেন এই যে ক্লাউড নেম এগুলো কিন্তু আমাদের আসবে অ্যানভায়রমেন্ট ফাইলস থেকে তো সেই জন্য আমাকে লিখতে হবে প্রসেস ডট ইএনবি ডট ক্লাউডিনারি নেম ক্লাউডিনারি নেম এবং এটা এক্স্যাক্টলি এজ ইট ইস হবে হতে হবে কিন্তু এইটা এই জায়গায় খেয়াল রাখতে হবে আমাদের সো এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি এখানে পেস্ট করে দেব অ্যান্ড ফাইনালি এখানেও পেস্ট করব বাট নামগুলো আমাকে চেঞ্জ করতে হবে এটা হচ্ছে ক্লাউডিনারি এপিআই এবং ফাইনাল ওয়ান হচ্ছে ক্লাউডিনারি সিক্রেট কি সিক্রেট কি তার চল তো আপনারা মেক শিওর করে নেবেন এখানে যেই নামগুলো ব্যবহার করছেন ডট ইএনবিতে এক্স্যাক্টলি এজ ইট ইস রয়েছে আদারওয়াইজ কিন্তু এখানে প্রবলেম সৃষ্টি হবে এবার আমরা যদি এটা আউটসাইড থেকে ইউজ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে এক্সপোর্ট করে দিতে পারি চলুন সেই কাজটা করে নিই আমি এখানে চলে আসলাম একটা ভেরিয়েবল তৈরি করে নিতে পারি চাইলে এখানে অথবা এখান থেকে ডিরেক্টলিও আমি এক্সপোর্ট করতে পারি সেই কাজটা চাইলে আমরা করে নিতে পারি চলুন এখানে একটা ভেরিয়েবল দিয়ে দিই কনস্ট ক্লাউড ইন নারি অ্যান্ড আমি এটাকে এক্সপোর্ট করে দিচ্ছি এখান থেকে মডিউল এক্সপোর্ট করে দিচ্ছি মডিউল এক্সপোর্টস ক্লাউড ইন নারি গ্রেট দ্যাটস অল এতটুকু কাজ তাহলে ক্লাউড ইনারির কনফিগারেশন আমাদের করা হয়ে গেল এবং ক্লাউড ইনারিকে এখান থেকে এক্সপোর্ট করে এক্সপোর্ট করে নিলাম এবার আমরা এটাকে যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করতে পারবো সো এই ক্লাউড ইনারির মাধ্যমে এবার আমরা কি করতে পারবো ক্লাউডে আমাদের ফাইলগুলোকে আপলোড করতে পারবো তো চলুন সেই কাজটা শুরু করি প্রথমেই আমরা চলে যাব যেই জায়গা থেকে আসলে আমাদের ফাইলকে আপলোড করার প্রয়োজন সেই জায়গায় তবে তার আগে আপলোড যে ফাইলটা রয়েছে আমাদের যে মিডল ওয়্যার রয়েছে যেখানে আমরা মূলত সার্ভারে আপলোড করছি এই মুহূর্তে আর সার্ভারে আপলোড করার প্রয়োজন নেই সেক্ষেত্রে এখানে আমি চলে আসলাম ইউজার স্টোরেজ প্রথমে আমি ইউজার নিয়ে কাজ করব সেই জন্য ইউজারের ডেস্টিনেশন এখান থেকে সরিয়ে নিচ্ছি পরবর্তীতে প্রোডাক্ট স্টোরেজের ক্ষেত্রেও এক্স্যাক্টলি সেম কাজ করব অর্থাৎ আমাদের ইমেজগুলোকে আমরা কি করব আমাদের ইমেজগুলোকে আমরা আমরা ক্লাউড ইনারিতে স্টোর করব ওকে সো এখানে অন্য কিছু যেই রকম আছে সব কিছুই সেরকমই থাকবে আর কোনো কিছু এখানে চেঞ্জ করার দরকার নেই আমরা জাস্ট এখানে ইউজার স্টোরেজ থেকে ডেস্টিনেশন সরিয়ে দিচ্ছি চাইলে প্রোডাক্ট স্টোরেজ থেকেও ডেস্টিনেশন সরিয়ে দিতে পারেন অ্যান্ড দেন আমাদের এইখানে কাজ এতটুকুই তার চল এবার চলে যাব যে রাউটে আসলে মূলত ফাইল আপলোডিংয়ের কাজ করা হচ্ছে ইউজার রাউটে চলে যাচ্ছি প্রথমে পরবর্তীতে আমরা প্রোডাক্ট স্টোরেজ নিয়ে কাজ করব এক্ষেত্রে আমরা ইউজারের স্টোরেজ নিয়ে প্রথমে কাজ শুরু করি তো এখানে প্রসেস রেজিস্টার আপলোড ইমেজ সব কিছু ঠিকঠাক রয়েছে আপলোড ইমেজ সিঙ্গেল এতটুকু পারফেক্ট এবং আমরা হ্যান্ডেল প্রসেস রেজিস্টারে যাচ্ছি এখানে কি হচ্ছে আমাদের ইমেজ যেটা রয়েছে সেই ইমেজের সাইজ চেক করছি পাত চেক করছি এতটুকু জায়গায় কোনো প্রবলেম নেই পারফেক্ট আমরা আসলে ইমেজটাকে স্টোর করছি কখন সেটা আমাদের চেক করতে হবে আমরা যখন ইউজারকে অ্যাক্টিভেট করছি ঠিক তখনই আসলে ইমেজকে কি করছি আমরা আপলোড করছি তো সেই ইউজার অ্যাক্টিভেশনটা দেখে নেই আমরা যে জায়গায় আমরা মূলত অ্যাক্টিভেট করছি এই জায়গায় সো আমার অ্যাক্টিভেশনের এখানে কাজ করতে হবে আমি এটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছি এবার চলুন অ্যাক্টিভেশনে চলে আসি যখনই অ্যাক্টিভেট করা হবে আমরা চেক করে নিচ্ছি এখানে যে ইউজার এক্সিস্ট হয় কি না এক্সিস্ট হলে আমরা কি করছি একটা অ্যারোর থ্রো করছি আদারওয়াইজ আমরা সেই ইউজারকে স্টোর করছি ওকে এইখানে ইউজারকে স্টোর করার পূর্বে ডিকোডেডের মধ্যে কিন্তু আমাদের কি কী রয়েছে আমরা যা যা ডিকোড করেছিলাম রেজিস্ট্রেশন প্রসেসের সময় ইমেল পাসওয়ার্ড প্রত্যেকটা জিনিস রয়েছে ডিকোডের মধ্যে আমাদের ইমেজও রয়েছে সো সেই ইমেজটাকে এবার আমরা ডেটাবেজে স্টোর করবো না আমরা সেই ইমেজটাকে কোথায় করব আমরা প্রথমে ক্লাউড ইনারিতে করব ক্লাউড ইনারি একটা লিঙ্ক জেনারেট করবে একটা ইউআরএল জেনারেট করবে যেটা ডিরেক্টলি আমরা ফ্রান্ট এন্ডে ইউজ করতে পারবো সেই লিঙ্কটা আমরা ফাইনালি ডেটাবেজে স্টোর করব তো চলুন সেই কাজটা শুরু করি যদি আমাদের এখানে প্রথম চেক করে নেব যদি ডিকোডেড ডট ইমেজে যদি ইমেজ থাকে সেই জন্য এখানে আমি প্রথমে যে কাজটা করে নিই ইমেজ ডিকোডেড ডট ইমেজ ফাইন এতটুকু করে নিলাম অ্যান্ড যদি আমাদের ইমেজ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা ক্লাউড ইনারিতে সেটাকে স্টোর করব ওকে তো চলুন সেই কাজটা করি এখানে আমরা বলে দিতে পারি কনস্ট রেসপন্স একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি এবং ক্লাউড ইনারিতে এবার অ্যাক্সেস করব সো এ ওয়েট ইউজ করব এবং ক্লাউড ইনারি যেটা আমরা ফাইল তৈরি করেছিলাম এক্সপোর্ট করেছিলাম সেই ক্লাউড ইনারিটা এবার এখানে আমাকে নিয়ে আসতে হবে সো ক্লাউড ইনারি আমরা যেই জায়গায় করেছিলাম নিশ্চয়ই মনে আছে যে কনফিক এখানে আসলে আমি যেই ফাইলের নামটা দিয়েছিলাম সেটা একটু ঠিক করে নিচ্ছি স্পেলিং মিস্টেক করেছিলাম ক্লাউড ইনারি 
এবং এটাকে এই যে ক্লাউডিনারিকে যেটাকে আমি এক্সপোর্ট করেছিলাম এখানেও নামটা ঠিক করে নিয়েছি ক্লাউডিনারি ক্লাউডিনারি বাট সিমিলার নাম হয়ে যাওয়ার কারণে এখানে আরও দেখা যায় সমস্যা নেই আমি এটাকে সার্ভিস দিয়ে দিচ্ছি ক্লাউডিনারি সার্ভিস এখানে আমি ক্লাউডিনারি সার্ভিস দিয়ে দিচ্ছি দ্যাটস অল এবার চলুন আমরা চলে যাই আমাদের যেই ফাইল নিয়ে আমরা কাজ করছি ইউজার কন্ট্রোলারে এখানে চলে আসলাম ক্লাউডিনারি সার্ভিস ক্লাউডিনারি সার্ভিস 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 ডচ বাট এখানে ক্লাউডিনারি সার্ভিস এখানে আসছে না সেক্ষেত্রে আমরা উপরে চলে আসলাম এটাকে আমরা ম্যানুয়ালি ইম্পোর্ট করে নিই চলুন সেই কাজটা করে নিই কনস্ট ক্লাউডিনারি সার্ভিস কোথা থেকে রিকোয়ার করছি আমরা এটাকে কনফিক ফাইল থেকে রিকোয়ার করছি কনফিক স্ল্যাশ ক্লাউডিনারি থেকে আমরা এটাকে ইম্পোর্ট করছি এবার আমরা নিচে চলে যাব এবং সেইখানে আশা করি আমরা এবার ক্লাউডিনারি সার্ভিসকে ব্যবহার করতে পারবো তো চলুন সেই কাজটা করে নিই এখানে চলে আসলাম ক্লাউডিনারি সার্ভিস ডট এবং সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ব্যবহার করব আপলোডার চাইলে এখানে আমি আবার মেক শিওর করে নিতে পারি যে ক্লাউডিনারি সার্ভিসটা চলে এসেছে কি না পারফেক্ট এখান থেকে আমরা আপলোডার ব্যবহার করব এবং আপলোডার থেকে আপলোড ব্যবহার করব তো দ্যাটস অল এতটুকু কাজ এখানে আমি যা যা করছি এখানে আসলে কিছুই মেমোরাইজেশন করা নেই আপনারা যদি এখানে আসেন দেখতে পাচ্ছেন যে কনফিগারেশন করবেন কিভাবে আপলোড করবেন তার জন্য এখানে বলে দেওয়া আছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন ক্লাউডিনারি আপলোড অ্যান্ড এভরিথিং এখানে প্রত্যেকটা বিষয়ে আপনাদের এখানে ধারণা দেওয়া আছে যে কীভাবে এই কাজটা করবেন তো আমি আবার সব কিছু চেক করে নিচ্ছি আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে ক্লাউডিনারি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা ইম্পোর্ট করব না ইম্পোর্ট করলে ডেফিনেটলি আমাদের এখানে কাজ করবে না আমাদের যেটা কাজ করতে হবে এখানে কনস্ট ইউজ করব আমরা সো চলুন সেই কাজটা করি কনস্ট আমরা আসলে রিকোয়ার করব সো ক্লাউডিনারি রিকোয়ার ক্লাউডিনারি ডট বি টু এখানে ভার্সন টুটাকে আমরা ইউজ করতে হচ্ছে এখান থেকে এটা সরিয়ে নিচ্ছি ফাইন দ্যাটস অল চলে গেলাম এবার ইউজার কন্ট্রোলারে এবং এইখানে দেখতে পাচ্ছেন কোনো অ্যারন নেই এই মুহুর্তে এবার আপলোডের মাধ্যমে আমরা কি করব আপলোড করব কাকে যে ইমেজটা রয়েছে যে ইমেজের পার্টটা রয়েছে সেটাকে আমরা আপলোড করে দেব এবং যে ফোল্ডারের মধ্যে আপলোড করতে যাচ্ছি কোনো একটা ফোল্ডারের নাম এখানে দিতে পারি তো চলুন এখানে ফোল্ডারের নাম দিয়ে দিচ্ছি আমি ই কমার্স মার্ন ডিবি ই কমার্স মার্ন এরকম দিয়ে দিচ্ছি দ্যাটস অল এতটুকু সো এখানে যদি কোনো স্পেলিং মিস্টেক করে থাকি সেই জন্য দুঃখিত আমি আসলে ই এখানে স্পেলিং মিস্টেক করেছি ই দিয়েই নি সো এবার দিয়ে দিচ্ছি ই কমার্স মার্ন দ্যাটস অল এতটুকু এবং যদি সব কিছু ঠিকঠাক হয় সেক্ষেত্রে এই রেসপন্সের মতো একটা সিকিউর ইউ আর এল আসবে সেটাকেই আমরা মূলত ডেটাবেজে স্টোর করব এবার যে কাজটা করব আমাদের ডিকোডেডটাকে আমরা কিন্তু এখানে ফাইনালি ডেটাবেজে স্টোর করছি তো সেই ডিকোডেডের ইমেজটাকে এবার আমরা কি করব ভ্যালু হিসেবে দিব আমরা যেটা ক্লাউডিনারি থেকে যে সিকিউর ইউআরএল পাবো সেটাকে দেব ওকে সিকিউর ডট ইউআরএল এটা আমরা পাবো ক্লাউডিনারি থেকে সিকিউর আন্ডার স্কোর ইউআরএল দ্যাটস অল এই এতটুকু কাজ ফাইন তো আমরা যে বিষয়টা আসলে স্কিপ করেছি যেটা খেয়াল করিনি সেটা ক্লাউডিনারি যখন কনফিগারেশন করেছিলাম এই প্রসেস ডট ইএনবি গুলো আসবে কোথা থেকে যদি আমরা এখানে ডট ইএনবি কে প্রথমে ইউজ না করি তো এই কাজটা আমরা সিক্রেটে করেছিলাম এই যে রিকোয়ার্ড ডট ইএনবি ডট কনফিগ এটাকে নিয়ে আসতে পারি এখান থেকে কপি করে এবং এটাকে আমরা চাইলে ক্লাউড ইনারিতে বসিয়ে দিতে পারি এই জায়গায় এই তো বিষয়টাকে সিম্পল রাখার জন্য যে কাজটা করি এখানে আমি এখান থেকে এটা সরিয়ে নিচ্ছি এবং মডিউল ডট এক্সপ্লোর এক্সপোর্টস থেকে জাস্ট ক্লাউড ইনারিকে এখান থেকে আমি আমি এখান থেকে এক্সপোর্ট করে দিচ্ছি তো এবার আসলে প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাওয়ার কথা চলুন সেটা চেক করে নিই এখান থেকে কনসল লগ রেসপন্স সরিয়ে দিচ্ছি এবং এখানে যদি আমাদের ইমেজ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা সেই ইমেজ থেকে কী করছি আপলোড করার চেষ্টা করছি সো আমি এখান থেকে ইমেজ এটা ডিকোডেড ডট এটাকেও সরিয়ে নিচ্ছি আমরা চেক করে নিতে পারি এবার কিন্তু আমরা ক্লাউড ইনারি সার্ভিস ইউজ করছি না আমরা ক্লাউড ইনারি ইউজ করছি তো সেই জন্য আমি উপরে চলে যাই এখানে যে জায়গায় ক্লাউড ইনারি সার্ভিস রয়েছে তার পরিবর্তে আমি জাস্ট ক্লাউড ইনারিকে ব্যবহার করব এবং সেই ক্লাউড ইনারির মাধ্যমে নিচে আমি কি করতে পারবো এখানে ইমেজকে আপলোড করতে পারবো দ্যাটস অল এতটুকু অবরাই তো আমি যে কাজগুলো করেছি মেক শোর করে নিয়েছি আমার এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবলের যে নামগুলো সেগুলো এক্স্যাক্টলি অ্যাজ ইট ইস কিনা আমি হয়তো বা এই জায়গায় একটা মিস্টেক করেছিলাম স্পেলিং এবং সেটা ঠিকঠাক করে নিয়েছি তো এই হচ্ছে আমাদের ক্লাউড ইনারির কনফিগারেশন আমরা কন্ট্রোলার থেকে যখন কল দিচ্ছি এই কনফিগারেশন থেকে তখন অবশ্যই আমরা কি করতে পারি ক্লাউডিনারি ডট আপলোডের মাধ্যমে আপলোড করতে পারি এখানে ফোল্ডারের নাম দেখতে পাচ্ছেন অ্যান্ড যে ইউআরএলটা জেনারেট করবে সিকিউর ইউআরএল সেটা আমরা ডেটাবেজে স্টোর করছি তো চলুন ওভারঅল প্রসিজিওর আবার আমরা ট্রাই করি এখানে যে কাজ করব প্রসেস
and then I'm the registration process shuru korbo ekhane shob kichu tik tak thakle token generate korbe shei token er maddhome amra user ke verify korar chesta korbo cholun dekhi ki hoy shob kichu tik tak thakle ekhane user was registered successfully dakhatse so amader registration process tik tak moto dakhatse ebar amra check korbo protom mongodb atlas e je amader data ta asche ki nai ekhane to cholun seta check kore nei এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি ডেটা চলে আসার কথা ইউজার এলেভেন দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে একটা ইমেজের জন্য একটা ইউআরএল দেখতে পাচ্ছি সেটাই হচ্ছে মোস্ট ইন্টারেস্টিং বিষয় সেই ইমেজের ইউআরএল ব্যবহার করে ডিরেক্টলি আমরা ইমেজকে অ্যাক্সেস করতে পারবো তো আমি এখানে যে কাজটা করি লক্ষ্য রাখবেন এখানে যে ইমেজের ইউআরএলটা রয়েছে সেই ইউআরএলটা কপি করে এই জায়গায় যদি পেস্ট করে দিই আমাদের এখানে ফ্রান্ট এন্ডে দেখতে পাচ্ছেন আমরা ডিরেক্টলি সেই ইমেজটাকে অ্যাক্সেস করতে পাচ্ছি তো এই ইউআরএল ব্যবহার করে ফ্রান্ট এন্ডে আমরা রিয়েক থেকে ইমেজটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবো তো ইভেন আমাদের ইমেজ কিন্তু এখানেও চলে আসার কথা চলুন যেহেতু আমরা একটা ফোল্ডার এক্সট্রা অ্যাড করেছি এখানে ই কমার্স মার্নের মধ্যে ইউজার্স নামে একটা ফোল্ডার নিয়েছি সো সেক্ষেত্রে ইউজার্সের মধ্যে এবার ইমেজগুলো কিন্তু এখানে স্টোর হবে এবং দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইউজার্স নামে ইমেজগুলো স্টোর করা হয়েছে তো আশা করি কীভাবে ইমেজ আপলোড করতে হয় ক্লাউড ইনারিতে সেটা শিখে নিয়েছেন এ পর্যায়ে আমি আপনাদের দেখাতে যাব যে কিভাবে ইমেজকে ডিলিট করতে হয় ক্লাউড ইনারি থেকে কারণ যখন আপনারা ইউজারকে ডিলিট করবেন শুধু ডেটাবেস থেকে ডিলিট করলে হবে না আপনাদেরকে ক্লাউড ইনারি থেকে ওই ইমেজটা ডিলিট করতে হবে তাই না